గుడ్ మార్నింగ్ లింక్ షో ప్రధాన వార్తాపత్రికల్లో వచ్చిన వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమం మీడియా వాచ్కి స్వాగతం ఇక ఇవాళ ప్రధాన వార్తాపత్రికలకి సంబంధించి ప్రధానంగా ఈనాడు విషయానికి వస్తే కనుక ఈనాడులో బ్యానర్ ఐటెంగా ప్రజా సేవతోనే సార్థకత అనే శీర్షికన మొత్తం మీద తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో చరిత్రాత్మక పాత్ర పోషించండి ప్రజాప్రతినిధులయ్యే అదృష్టం అందరికీ దక్కదు డబ్బు సంపాదనకు మార్గాలు ఎన్నో సేవతోనే పేరు ప్రతిష్టలు సాధ్యమని చెప్పి కేసీఆర్ మాట్లాడిన తీరును మూడు రోజుల శిక్షణా శిబిరంలో భాగంగా నాగార్జున సాగర్లో జరిగిన మూడు రోజుల శిక్షణా శిబిరం నిన్నటితో ముగిసింది ఆ తర్వాత ఆయన బహిరంగ సభలో మాట్లాడారు మొత్తం మీద ఈ ఈ మూడు రోజుల శిక్షణా శిబిరంలో ఎంతో దిశానిర్దేశం చేసే ప్రయత్నం చేశారు ప్రజాప్రతినిధులందరికీ కూడా అదృష్టం కొద్దీ కొద్ది మందికే లభిస్తుంది దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ హితవు పలికారు డబ్బు సంపాదన అనేది చేయం కారాదని అందుకు చాలా మార్గాలే ఉన్నాయని పశువుల పేడ అంటే అది అమ్మినా సరే ధనం సంపాదించవచ్చని ఆయన తెలిపారు అదేవిధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కూడా తెరాస విజయం ఖాయమని గెలవాలని తపనతోనే కష్టపడి పనిచేయాలని సమాజంలో గౌరవం పెంచుకోవాలని ప్రజాప్రతినిధులకు ఆయన సూచించిన తీరును ప్రధానంగా ప్రస్తావించింది ప్రజా సేవతోనే సార్థకత అనే శీర్షికన ఈనాడు ఇక పన్నె సొంత రాష్ట్ర ఖరారుకు పన్నెండు ఉత్తీర్ణతే ప్రాతిపదిక అంటూ ఎన్ఐటిలో ప్రవేశాలపై మార్గదర్శకాలు అడ్వాన్స్డ్లో ఇంటర్ ద్వితీయ మార్కులే పరిగణన ఉమ్మడి కౌన్సిలింగ్పై మార్గదర్శకాలు విడుదల చేసింది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఇండియన్ దానికి సంబంధించి జేఈఈ మెయిన్స్ ద్వారా ప్రవేశాలు జరిగే జాతీయ సాంకేతిక విద్యా సంస్థలు ఎన్ఐటిలు ఐఐ ట్రిపుల్ఐటీలో కీలకమైన రాష్ట్ర స్థానికతను నిర్దేశిస్తూ మార్గదర్శకాలు వెలువడి వెలువరించాయి విద్యార్థి ఏ రాష్ట్రం నుంచి అయితే పన్నెండవ తరగతి అలాగే అదేవిధంగా తత్సమాన పరీక్షకు ఉత్తీర్ణ అవుతారో దాన్ని ఆ విద్యార్థి సొంత రాష్ట్రం అంటే స్టేట్ ఆఫ్ కోడ్ ఎలిజిబిలిటీ రాష్ట్ర అర్హత కోడ్గా పరిగణిస్తారని చెప్పి దానికి సంబంధించి సమగ్ర కథనాన్ని సొంత రాష్ట్రం ఖరారుకు పన్నెండు ఉత్తీర్ణతే ప్రాతిపదిక అనే శీర్షికన ఒక ఐటెం ఇచ్చింది ఇక ఈనాడు నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ కేబినెట్కి సంబంధించి పదకొండు గంటల పాటు సుదీర్ఘ కేబినెట్ సమావేశం జరిగింది కేబినెట్ సమావేశంలో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు దానికి సంబంధించి జూన్ రెండున నవ నిర్మాణ దీక్ష అని చెప్పి విభజనలో జరిగిన అన్యాయాలపై వివిధ స్థాయిల్లో సమావేశాలు మూడు నుంచి ఏడు వరకు ఏడాది పనులపై సమీక్ష ఎనిమిదిన బహిరంగ సభ ఏర్పాటు జూన్ తొలివారంలో డ్వాక్రా మహిళల ఖాతాల్లో నాలుగు కోట్లు మే పది ముప్పై ఒకటి తేదీల్లో ఉద్యోగుల బదిలీలు ఆర్టీసీ సమస్యలపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం కూరగాయల విత్తనాలపై యాభై శాతం సబ్సిడీ అలాగే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ధర్మకథల మండలం నుంచి తొడా చైర్మన్ తొలగింపు ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు అని చెప్పి మొత్తం మీద ఏమేమి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో దానికి సంబంధించి సమగ్ర కథనాన్ని జూన్ రెండున నవ నిర్మాణ దీక్ష అనే శీర్షికన ఈనాడు బ్యానర్ ఐటెంగా ఇచ్చింది ఇక సాక్షి విషయానికి వస్తే కనుక సర్కారు హత్యాకాండపై సిబిఐ విచారణ అని చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు అట్లాగే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత నిన్న గవర్నర్ను కలిసిన నేపథ్యంలో దానికి సంబంధించి అనంతపురం జిల్లాలో ఇది ఇటీవల ప్రసాద్రెడ్డి హత్యోదంతం తద తదనంతర పరిణామాలు ఆ నేతకి హత్యకి సంబంధించి ఆ తర్వాత జరిగిన విధ్వంసకాండకి సంబంధించి వైసీపీ నేత అయిన గురునాథ్ రెడ్డిని ఆయన్ని అరెస్టు చేయటం ఆ తర్వాత ఎంతోమంది కార్యకర్తలని అరెస్టు చేయటం వాళ్ళని హింసించడం జరిగింది దానికి సంబంధించి సర్కారు హత్యాకాండపై సిబిఐ విచారణ అని చెప్పి ఆయన గవర్నర్కు ఒక వినతి పత్రం అందజేసిన తీరును ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తూ రాష్ట్రంలో హత్య రాజకీయాలు మళ్ళీ ఊపందుకుంటున్నాయి అదేవిధంగా ఏదైతే పాలక పక్షం ఉందో పాలక పక్షం హత్య రాజకీయాలను ప్రోత్సహిస్తోందని చెప్పి ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తూ గవర్నర్కు వినతి పత్రం సమర్పించిన తీరును ప్రధానంగా ప్రస్తావించింది సాక్షి అదేవిధంగా బస్సులు బంద్ అని చెప్పి నేటి అర్ధరాత్రి నుంచి ఆర్టీసీ సమ్మె ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ కోసం యూనియన్ల డిమాండ్ ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోనున్న బస్సులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లలో ఆర్టీసీ యాజమాన్యం రంగంలోకి ప్రైవేట్ బస్సులు లారీల డ్రైవర్లు మొత్తం మీద ఆర్టీసీ ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులందరికీ కూడా ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ ఇచ్చారో అదేవిధంగా తమకు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి వాళ్ళు డిమాండ్ చేశారు దానికి సంబంధించి కొద్ది రోజుల క్రితం వాళ్ళు ఈ ఆర్టీసీ సమ్మెకి సంబంధించి సైరన్ కూడా మోగించారు అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి ఏదో దెబ్బ తగులుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అయితే ఇక్కడ తెలంగాణలో మాత్రం ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్ ఇస్తామని చెప్పి ఒక రకంగా వాళ్ళకి చెప్పారు అయితే ఆర్టీసీ విభజనకు సంబంధించి ఒక రకమైన సందిగ్ధత నెలకొంది విభజన మొత్తం అంతా పూర్తయినా కూడా కొంత ఇంకా కేటాయింపులు అనేవి ఫుల్ ఫుల్గా పూర్తి కాలేదు ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ అర్ధరాత్రి నుంచి సమ్మెకి దిగారు నేటి అర్ధరాత్రి నుంచి వాళ్ళు సమ్మెకి దిగబోతున్నారు సాగర్కు వెళ్ళిన దక్కని అపాయింట్మెంట్ అని చెప్పి సమ్మె విషయమై చర్చించేందుకు ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ తెలంగాణ మజ్ నేతలు నాగార్జున సాగర్కు వెళ్ళిన సీఎం అలాగే మంత్రులు ఎవరు కూడా వాళ్ళకి అప
యుద్ధం వద్దనుకుంటే బుద్ధం శరణం అని చెప్పి ఆయన జీవితం నేటికి అనుసరణీయం బుద్ధుడి జన్మస్థలం క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది నేపాల్ ప్రజల్ని ప్రజల కన్నీళ్లు తుడుద్దామని చెప్పి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడిన తీరును ప్రధానంగా యుద్ధం వద్దు అనుకుంటే కనుక బుద్ధం శరణం అనే శీర్షికనిచ్చింది మొత్తం మీద ఏదైతే ప్రస్తుతం నేపాల్లో పరిస్థితులు నెలకొన్నాయో ఆ పరిస్థితుల నుంచి ఏదో విధంగా అక్కడ పరిస్థితులు మొత్తం కుదుటపడాలి అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ భావించిన తీరును ప్రధానంగా ప్రస్తావించింది ఆంధ్రజ్యోతి దానికి సంబంధించి సమగ్ర కథనాన్ని తన బ్యానర్ ఐటెంగా ఇచ్చింది ఇక తలా పదివేలు అంటూ ఏపీలో డ్వాక్రా మహిళలకు రుణమాఫీ తక్షణం ముప్పై శాతంతో పాటు వడ్డీ చెల్లింపు కేబినెట్ నిర్ణయం పది గంటల పాటు భేటీ జూన్ రెండున నవనిర్మాణ దీక్ష ఎనిమిదిన భారీ బహిరంగ సభ పరీక్ష పాస్ కాకుంటే టీసీలు ఇచ్చేస్తా మంత్రులకు బాబు చొరక పది నుంచి ముప్పై ఒకటి వరకు ఉద్యోగుల బదిలీలు అంటూ మొత్తం మీద నిన్న జరిగిన పదకొండు గంటల పాటు జరిగిన సుదీర్ఘ కేబినెట్ భేటీకి సంబంధించిన వివరాలని కూడా ఆంధ్రజ్యోతి తలా పదివేలు అనే శీర్షికన బ్యానర్ ఐటెంగా ఇచ్చి దానికి సంబంధించి సమగ్ర కథనాన్ని పద్నాలుగో పేజీలో ప్రచురించింది ఇక నమస్తే తెలంగాణ విషయానికి వస్తే కనుక సమైక్య రాష్ట్రంలో జరిగిన అన్యాయాలపై జట్టుకట్టి యుద్ధం చేయాలి అని చెప్పి రెండు వేల పదిహేను నుంచి రైతులకు ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ వ్యవసాయానికి త్రీ ఫేజ్ కరెంట్ ఇవ్వకపోతే ఓట్లు అడగం ప్రజలపై భారం లేకుండా ఇంటింటికి నల్లా కనెక్షన్ రెండు వేల పదహారులో ప్రయోగాత్మకంగా కేజీ టు పీజీ కిషన్ రెడ్డి చాలా హుషారు ఎమ్మెల్యే అట్లా ఉండాలి ఇబ్రహీంపట్నం బహిరంగ సభలో సీఎం కేసీఆర్ నియోజకవర్గానికి ముఖ్యమంత్రి వరాల జల్లు ఏదైతే నాగార్జున సాగర్లో మూడు రోజుల పాటు శిక్షణ శిబిరాలు జరిగిన తర్వాత కేసీఆర్ ఆ తర్వాత అక్కడ ఇబ్రహీంపట్నంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయిన మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి ప్రస్తుతం ఆయన టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఆయన టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరి చేరిన నేపథ్యంలో దానికి సంబంధించి ఆ ఆహ్వానం సంబంధించి మొత్తం మీద ఒక బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేశారు ఇబ్రహీంపట్నంలో ఆ బహిరంగ సభలో జట్టుకట్టి యుద్ధం చేయాలి సమైక్య రాష్ట్రంలో జరిగిన అన్యాయాలపై అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడిన తీరును ప్రధానంగా ప్రస్తావించింది నమస్తే తెలంగాణ అదేవిధంగా సాగర్ అభివృద్ధిపై సీఎం ఆసక్తి చూపించారు అని చెప్పి నాగార్జున సాగర్ అభివృద్ధికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు దృష్టి పెట్టారు సోమవారం సాగర్ దాని పరిసర ప్రాంతాలను సీఎం పరిశీలించారు సాగర్ను అంతర్జాతీయ పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దే అంశాలపై అధికారులతో ఆయన చర్చలు జరిపారు అని చెప్పి రెండో పేజీలో ప్రధానంగా ప్రచురించింది ఎక్కువగా ఈ మూడు రోజుల పాటు సాగర్ నాగార్జున సాగర్లోనే గడిపిన నేపథ్యంలో అట్లాగే ఆ సాగర్ నాగార్జున సాగర్ అభివృద్ధికి సంబంధించి కూడా ఆయన ప్రధానంగా అక్కడ ప్రస్తావించారు అదేవిధంగా దానికి సంబంధించి సమగ్ర కథనాన్ని సాగర్ అభివృద్ధిపై సీఎం ఆసక్తి అనే శీర్షికనిచ్చింది ఇక ఆంధ్రభూమి విషయానికి వస్తే కనుక ఇరవై ఒక్క మంది సజీవ దహనం అంటూ వంతెన నుంచి లోయలో పడిన బస్సు డీజిల్ ట్యాంక్ పేలడంతో మంటలు ప్రాణాపాయ స్థితిలో పదమూడు మంది మధ్యప్రదేశ్లో ఘోర ప్రమాదం కుటుంబాలకు రెండు లక్షల పరిహారం ప్రధాని మోడీ దిగ్భ్రాంతి అని చెప్పి మధ్యప్రదేశ్లో సోమవారం సంభవించిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదానికి సంబంధించి ఒక ఐటెంని ప్రచురించింది ప్రధానంగా ఆంధ్రభూమి దాదాపు చెత్త అంటే ఛత్రపూర్ నుంచి సాత్నా జిల్లా మధ్యప్రదేశ్ ఛత్రపూర్ నుంచి సాత్నా జిల్లాకు వెడుతున్న ప్రైవేట్ బస్సు అదుపు తప్పి లోయలో పడిపోయింది ఇరవై ఒక్క మంది సజీవంగా దహనం అయ్యారు దానికి సంబంధించి సమగ్ర కథనాన్ని అయితే ప్రధానంగా ప్రచురించింది అదేవిధంగా ఈ నిన్న మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ కేబినెట్కి సంబంధించి రెండున నవనిర్మాణ దీక్ష జిల్లా మండల స్థాయిలో సమావేశాలు మూడు నుంచి ఏడు వరకు శాఖల వారీగా సమీక్ష ఉంటుంది కాయగూరల విత్తనాలకు యాభై శాతం సబ్సిడీ జేసీ నేతృత్వంలో సేద్యంపై కమిటీ ఆర్టీసీపై మంత్రివర్గ ఉపసంఘం డ్వాక్రాలకు మూడేళ్లలో నిధులు కేబినెట్ పేటీ వివరాలు వెల్లడించిన పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి అని చెప్పి దానికి సంబంధించి సమగ్ర కథనాన్ని ఆంధ్రభూమి ప్రచురించింది ఇక డెక్కన్ క్రానికల్ విషయానికి వస్తే కనుక ఖాట్మాండు సేస్ రెస్క్యూ మిషన్ ఓవర్ ఫోకస్ నవ్ ఆన్ రీబిల్డింగ్ ది కంట్రీ నేపాల్ టైల్స్ ఇండియా టు లివ్ ఇండియన్ మీడియా అయాకేస్ నిప్ నేపాల్ అని చెప్పి మొత్తం మీద రెస్క్యూ టీమ్స్ ఫ్రమ్ ది ఇండియా అండ్ థర్టీ త్రీ అదర్ కంట్రీస్ వర్ ఆస్కుడ్ బై ది నేపాల్ టు లీవ్ ది లీవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్ టు లాంచ్ మ్యాసివ్ ఆపరేషన్స్ టు రీహాబిలిటేట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ అన్ అప్రూటెడ్ విక్టమ్స్ ఆఫ్ ది డివెస్ట్రేటింగ్ ఎర్త్ క్వేక్ దట్ హ్యాస్ కిల్ ఎట్ అట్లీస్ట్ సెవెన్ థౌసండ్ సిక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పీపుల్ ఇంక్లూడింగ్ ది ఫార్టీ వన్ ఇండియన్స్ అని చెప్పి మొత్తం మీద ఈ దీనికి సంబంధించి ఏదైతే కొన్ని దేశాలు ఆ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ను పాల్గొంటున్నాయో ఆ రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ సంబంధించి ఇండియాని ప్రస్తుతానికి అయితే చేసిన వర్క్ సరిపోతుందని చెప్పి ఇండియ నేపాల్ చెప్పిన నేపథ్యంలో దానికి సంబంధించి నేపాల్ టైల్స్ ఇండియా టు లీవ్ అనే శీర్షికన బ్యానర్ ఐటమ్గా డెక్కన్ క్రానికల్ ఒక ఐటమ్ని ప్రచురించింది ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఇవాళ వార్త విశ్లేషణకి సంబంధించి వివరాలు
వెల్కమ్ బ్యాక్ మీడియా వాచ్ లో భాగంగా ఇవాళ వార్తా పత్రికల్లో వచ్చిన ప్రధాన వార్తలకు సంబంధించి మనకు విశ్లేషణ అందించేందుకు స్టూడియోలో ఉన్నారు ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు బండారు శ్రీనివాసరావు గారు అదేవిధంగా బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి కరుణ గారు వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శ్రీనివాసరావు గారు అంటే ప్రధానంగా మూడు రోజుల నాగార్జున సాగర్ ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాల తర్వాత అంటే ఎంతవరకు వాళ్ళు ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఏవైతే అక్కడ చెప్పారో ఏవైతే వాటిని వినాల ఏవైతే వివరాలు అందించారో గుడ్ గవర్నెన్స్కి సంబంధించి కానీ అట్లా అదేవిధంగా వివిధ ప్రాంతాలకు సంబంధించి ప్రజా సమస్యలను ఎక్కువగా కేంద్రీకరించాలి వాటిని ఎక్కువగా ప్రస్తావించాలి అని చెప్పి ఎక్కువగా వాటి మీద దృష్టి కేంద్రీకరిస్తూ ప్రధానంగా ఐదు ఆరు అంశాల మీద పెట్టారు సో వాటిని ఎంతవరకు ఆచరణలోకి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుందని అనుకోవాలంటారు ఒక తరగతి గదిలో ఒక వంద మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు ఆ టీచర్ చెప్పే పాఠం అందరికి ఒకటే మంచిగా చెబుతారు సాధారణంగా దాంట్లో ఎంతమంది దాన్ని స్వీకరించగలుగుతున్నారు ఎంతమంది దాని జీవితంలో అప్లై చేసుకోగలుగుతున్నారు అనేది వేరే పని అసలు పాఠమే లేదనుకోండి కాబట్టి ఇవాళ ఒక స్టెప్ మనం పాజిటివ్గా తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చారు పార్టీ ఉద్యమ పార్టీ కాస్త రాజకీయ పార్టీ రాజకీయ పార్టీ కాస్త అధికార పార్టీ అయిన తర్వాత రకరకాల శక్తులు దాంట్లో ప్రవేశించే అవకాశం రకరకాల మనసత్వాలు కూడా మారిపోతుంటాయి కాబట్టి ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా చూసారా ప్రజా సేవతో అనే సార్థకత దావుద్ ఇబ్రహీము సరే వాళ్ళు చెప్పిపోయిన పాఠాలు వాళ్ళు శిక్షణ కార్యక్రమాలు అసెంబ్లీ ఎలా బిహేవ్ చేయాలి చట్టాలు ఎలా ఉంటాయి ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అవన్నీ ఒక పక్కన పెడితే కేసీఆర్ గారు చెప్పిన మాటల్ని కూడా మనం చూడాలి అంటే ఇదేంటి ఈయన చెప్పడం ఏంటి ఈయన అంతకుముందు ఇలా బిహేవ్ చేసిన వాడు కదా ఇవాళ ఎన్ని మాటలు చెప్తున్నారంటే ఒక స్టెప్స్ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఓకే నరేంద్ర మోడీ గారి విషయం తీస్తున్నాం ఆయన గుజరాత్ సీఎం కాకముందు ఏమిటి సీఎం అయిన తర్వాత ఏంటి అదేంటి అప్పుడు అల్లర్లు అని ఎంతసేపు ఆ గతాన్ని తవ్వుకుంటూ పోతే ఎవరిని ఉండదు ప్రతి మనిషి స్టేజ్లో కూడా ఓ చిన్నతనం మధ్యతనం యువతనం ఒక మధ్యతనం పెద్దతనం అన్నీ వస్తాయి ఓకే కాబట్టి అది పక్కన పెట్టేసి ఆయన మాట ఆయన చక్కగా చెప్పిన మాటల్లో తప్పు పట్టాల్సింది ఒక్క విషయం కూడా లేదు ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా ఉండండి మనం ఏదో తెలంగాణ తెచ్చామని రేపు ఒక మాట అన్నారు మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ప దీంట్లో కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా మనమే మనమే అన్నారు మనమే అని ఆయన అంటారు సరే కానీ జనం కూడా అన్నది రైట్ జనం అంటేనే మనమే అవుతాం కాబట్టి దాని దిశగా పోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడి నుంచి వర్క్ చేసి చూపెట్టాలి అంతకుముందు ఏంటంటే ఆ దిశగా నడిపించడానికి తెలంగాణ అనే ఒక ప్రబలమైన శక్తి ఆ ఆయుధం ఒక బలమైనటువంటి ఆ భావ జాలం అది నడిపించింది జనాల్ని కూడా ఇంకా అదే పదే పని మీద చెప్తే జనం నమ్మరు ఇక నుంచి వర్క్ కూడా ఉండాలి కొంత కృషి కూడా చేసి చూపెట్టాలి చేసి చూపెట్టకపోతే ఉన్న టైం నాలుగేళ్ళు కాబట్టి ఇక నుంచి మీరు పార్టీకి మంచి పేరు రావాలి మనకి మంచి పేరు రావాలి చాలా మంచి తెలంగాణ రావాలని ఆయన చక్కటి నాలుగైదు మాటలు బంగారు తెలంగాణ అనుకున్నా అది కాబట్టి చేయాలన్నారు కరెంట్ ఇస్తూ ఉన్నారు మంచినీళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు సరే ఇవన్నీ ఎన్ని జరుగుతాయి ఏం జరగవు అనేది పక్కన పెట్టినా కూడా ఈ రకమైనటువంటి ఒక రిఫ్రెషర్ కోర్సులు లాంటి ప్రతి రాజకీయ ఆయన అసలు సచివాలయం అది కూడా అన్నారు రిఫ్రెషింగ్ కోర్స్ అనేది ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి సచివాలయం సెక్రటేరియట్ పెడతాను మొత్తం ఎమ్మెల్యేలకు కలిపి అని చెప్పి ఒక మరి పదం వాడారు అది ఏ రూపం ఉంటుందో ఏంటో ఇంకా పూర్తి వివరాలు మనం తెలియనుకోండి కానీ ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా ఇవాళ వీళ్ళు ఏంటంటే చిన్ చింత బయట ఏదో చింతక్ బయటక్ ఏదో సారీ బీజేపీ వాళ్ళు అయితే అసలు వాళ్ళు రెగ్యులర్ అవును అది అంత పెద్ద ప్రచారం వస్తుందో రాదు తెలియదు కానీ ప్రతిసారి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా వాళ్ళ కేడర్కి లీడర్స్కి అందరికి కూడా ఏంటంటే రిఫ్రెషింగ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు అది మంచి పద్ధతి దాన్ని మనం తప్పట్టాల్సిన లేదు కాబట్టి ఏంటంటే ఎంత మేరకు ఇంకా నేను చెప్పాను చూసారా ఏ మేరకు విన్నారు ఏ మేరకు అమలు చేశారు అనే దాన్ని బట్టి ఫలితాలు ఉంటాయి తప్పితే ఏదో అన్నారు చూసారా విన్నారు వెళ్ళారు పోయారు అన్న పద్ధతిలో జరగకూడదు సీరియస్నెస్ ఉండదు కరణ్ గారు మీరే ఉంటారు నిజంగా ఇప్పుడు పెద్దలు అన్నట్టు చాలా మంచి ఆలోచన అది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో అంత యువతరం వచ్చింది అనుభవం లేని వాళ్ళు ప్రజాక్షేత్రంలో లేని వాళ్ళు కొత్తగా ఎన్నికైన వాళ్ళు కొత్తగా అదే కొత్తగా ఎన్నికైన వాళ్ళ భాగం ఎక్కువ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎందుకంటే తప్పకుండా వాళ్ళకి ఒక ఒకటి అసెంబ్లీ నడిచేటప్పుడు వ్యవహరించాల్సిన తీరు పట్ల గతంలో ఏంది ముష్టి యుద్ధాలు మీరు ఆంధ్ర అంటే మేము తెలంగాణ అంటే ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కటి పోజ్ చేసుకుంటా ఎవరు హైలైట్ అయితే వాళ్ళు గొప్ప అని వాళ్ళు ప్రజల్లోకి చేరతారని ఆ రకమైన దృక్పథం నుంచి బయటపడాల్సిన అవసరం ముఖ్యంగా ఉంది అయితే క్లాసులు జరిగిన తీరు ముగించిన తీరు చూస్తూ ఉంటే ఎంతసేపు మళ్ళీ ఇప్పుడు బాగా ఉంటేనే మేము మళ్ళా గెలుస్తాము రెండు
ఇప్పుడు ఎన్నికల తొందర ఏమొచ్చింది ఎప్పుడు అప్పుడు ఎన్నికలు ఉప ఎన్నికలు గెలుద్దాము అనే ఆలోచన చెప్తే ఇప్పటికి కూడా మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మనమే మనమే గెలుస్తాము అనే గెలుపు ఓటముల దిశగానే వాళ్ళ భావజాలాన్ని తయారు చేస్తున్నారు కానీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళి నిజమైన ప్రజా సమస్యలు కూడా ప్రస్తుతించలేదు ఆ క్లాసుల్లో మీరు మీ 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 క్షేత్రాలకు వెళ్ళండి ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో ఒక్కొక్కలాగా ఉంది ఓవరాల్ గా ఏమో రైతుల ఆత్మహత్యలు తీవ్రమైనది దానికి ఒక పరిష్కారం చూపించడం కానీ వాళ్ళని ఆదుకోండి మార్కెట్లు పరిశీలించండి ధరలు మద్దతు ధర వచ్చే తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా మద్దతు ధర వచ్చేటట్టు ప్రయత్నించండి మొన్న ఒక్క చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా సూర్యాపేటలో తడిసిన ధాన్యాన్ని తర్వాత మిల్లర్లందరి మీద రైతులంతా ఏకమై ఖచ్చితంగా దీక్ష చేస్తే వాళ్ళు చెల్లించిండ్రు ఆ రకమైన వైపు తీసుకెళ్ళండి మన మన వైపు నుంచి అంటే నిజంగా ప్రజలకు జరుగుతున్న కష్టాల నుంచి వాళ్ళని బయటపడేసి ఓదార్చే దిశగా మీరు ప్రయత్నించండి అనే వాయిస్ రాలేదు దాంట్లో మీరు మనం నిలబడదాం గెలుస్తాం కలబడదాము గెలుద్దాము అనే పద్ధతి తప్పితే ఆడ అందుకని అనిపించింది నాకు నిజంగా మంచి ఆలోచన క్లాసులు తీసుకోవటం అనేది కానీ ప్రజా సమస్యలు ప్రజా సేవతోనే ప్రజా సేవతోనే సార్థకత అని చెప్పి కూడా చెప్పారు ప్రజా సేవతో అంటే వాయిస్ వస్తుంది అక్కడ నా తల తెగబడినా నేను నిలబడతా అంటే మరి తలతిని ముఖ్యమంత్రి చేయలేదు ఇలా రావణాసురుడి తలలు కనుక మళ్ళ పుట్టినట్టు మళ్ళ పుట్టవు కదా అది కరెక్ట్ కాదు మనము నిజంగా అంటే ఇప్పుడు వీరు అన్నట్టు ప్రాక్టికల్ గా జనం ఎంత ఉండాలా ప్రాక్టికల్ గా వాళ్ళు ప్రజల్లో సక్సెస్ అయితే కనుక ప్రజా సమస్యలు పరిష్కరిస్తే కనుక తప్పకుండా నిలబడతారు మహిళల్ని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోలేదు మహిళా సమస్యలు ప్రస్తావించనే లేదు అక్కడ వాళ్ళకి ఎట్లా చేస్తాము అనేది ద్వాక్రా గ్రూప్ రుణాల గురించి కానీ రైతులు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకుంటారండి రైతు రుణాలు కనుక మిగులు బడ్జెట్ ఉంది బ్రహ్మాండంగా తెలంగాణలో చేసింది కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఎమ్మెల్యే అడుగుతా ఉన్నారు మీరు ఒక్కరోజు సర్వే చేస్తే మాకు కార్డు లేవి ఇంతవరకు కార్డులు ఇవ్వలేదు అట్లానే రైతు రుణాల మాఫీ విడతలుగా ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది ఒకసారి ఎందుకు చేయలేదు ఒకసారి ఇస్తే కదా మళ్ళీ రుణం తీసుకునేది వాళ్లకు అట్లానే మూడేళ్లలో ఇంకోటి ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారి తోటి పోల్చింది కాబట్టి అది యాక్చువల్గా బీజేపీ కూడా చింతన్ బయటక్ అనే ఒకటి పెడుతూ ఉంటుంది సో దాంట్లో కూడా ఇటువంటి ప్రస్తావనలు అయితే జరుగుతుంటాయి జరుగుతుంటాయి ప్రజల ప్రజా సమస్యలు ఎంతవరకు అక్కడ దాంట్లో మీరు దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారు తప్పకుండా కేంద్రీకరిస్తాము వాళ్ళు తీర్మానం చేసేటప్పుడు దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం మేము ఎందుకంటే అన్ని వాళ్ళకి అక్కడ క్లాసులు తీసుకునే వాళ్లకు అన్ని వాళ్ళ ఆలోచనకు రాకపోవచ్చు వాళ్ళ ఉండొచ్చు పార్టీ స్పందన ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి అక్కడ ప్రాక్టికల్ గా ఫీల్డ్ లో క్షేత్రంలో తిరుగుతున్న వాళ్ళము మా సమస్యలను ఆ దృష్టికి తెచ్చి తీర్మానంలో వచ్చేటట్టు చూస్తాము ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్కటి నీటి తీవ్రత మంచి నీటి తీవ్రత ఉంది మీరు వాటర్ గ్రిడ్ కి మంచి ఆలోచన అది శాశ్వత పరిష్కారం కానీ తక్షణం మీరు ఎంత పెద్ద ఎత్తున మీరు అసలు దాన్ని రీచ్ అవుతా ఉన్నారు ఆ సమస్యను నీటి ఎద్దటిని అందుబాటులో ఉన్నంత వరకు మీరు ఇవ్వండి అని అధికారులకు ఆదేశాలు లేవు తప్పకుండా మీరు ఎక్కడ కూడా నీటి కల్లాడే పరిస్థితి రావద్దు ప్రజలు అనేది రావాలా అక్కడ రాలేదు మంచి నీటి గురించి రాలేదు ఎప్పుడో ఇస్తాము నాలుగేళ్ల తర్వాత అప్పుడు ఓట్లు అడగటానికి వస్తాము ఓట్లు ప్రతిసారి ఓట్ల అంశం తప్పితే మేము నీళ్లు ఇవ్వకపోతే ఓట్లు అడగము కరెంట్ ఇవ్వకపోతే ఓట్లు అడగము అట్లా తప్పితే మీరు ఇప్పటికిప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అని నిజంగా నేను రెండేళ్ల వరకు విద్యుత్ ఇవ్వలేము అన్నారు ఈ రోజు ఇస్తున్నారు ఎందుకు కేంద్రం కూడా ఇక్కడ సమస్యను మేము దృష్టికి తీసుకెళ్లడం వల్లనే కదా కేంద్రం తన వాటాన్ని ఇటు మళ్లించింది పీయూష్ గోయల్ చొరవ తీసుకొని మళ్లించిండ్రు అందుకని దృక్పథంలో మార్పు రావాలి నిజంగా ఇట్లాంటి క్లాసులు ఎప్పటికప్పుడు జరగాలి కానీ ఈ ఓట్లు గెలుపు ఓటమి ఇదే ఎందుకంటే నాలుగేళ్ల వరకు ఈ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు మీరు మీకు ప్రజలు పరిపాలన అప్పగించిండ్రు మీరు ప్రజారంగ రంజకంగా పరిపాలించండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ప్రజలు వెంట ఉంటారు బండారు గారు రాజకీయ కోణంలో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని అంతగా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి కా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని అంటున్నారు ఆవిడ ఎంతవరకు అంటే రాజకీయ కోణంలో కాకుండా ఏ రకంగా దీన్ని డిస్కస్ చేయాలని అంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళు అది ప్రజలు ప్రజా సమస్యల కంటే కూడా వాళ్ళ పార్టీ అది కాబట్టి దాంట్లో అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని సమస్యలు రేజ్ చేయాలనే తీర్మానం అనేది మహానాడు కాదు అది రైట్ ఓకే లేదా ఇంకొక వార్షిక సదస్సు కాదు ఇంకోటి కాదు వాళ్ళు ఒక రిఫ్రెషర్ కోర్స్ లాగా కొత్తగా వచ్చారు వాళ్ళకి ఏంటి రూల్స్ లేకుండా మాట్లాడటం అసెంబ్లీలో ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి అవన్నీ తీసుకెళ్ళి నేర్పించారు కదా దాన్ని తప్పట్టం లేదు దాంట్లో ఈ 
అధికారులను ఆదేశించడానికి అక్కడ ఏమీ లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళకి చెప్పడానికి పెట్టి అందుకని దీన్ని ఒక డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫారం కింద తీసుకోవాలి అక్కడ అన్ని సమస్యలు రావు వాళ్ళు పార్టీని అధికారంలోకి వచ్చింది అధికారం మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మళ్ళీ అది చూస్తున్నాం ఏడాది అయిపోతుంది ఇంకో నాలుగేళ్ళలో మళ్ళీ మళ్ళీ నాలుగేళ్ళలో మూడేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్షన్ చేయాలి కాదు నేను వారు ఆ మాట అన్నారు కరుణ గారు అన్నారు కనుక నేను చెబుతున్నానండి అప్పుడు మామూలుగా ఈ పార్టీలు వ్యక్తుల పేర్లు తేవడం అనేది నాకు ఇష్టం ఉండదు అయినా చెబుతున్నాను ఎవరండి ఏ పార్టీ వాళ్ళు ఈ మీరు మేము ఎన్నికలకు కాదు ఎన్నికల కన్ను పెట్టకుండా మేము కేవలం ప్రజల మీదనే కన్ను పెడతామని ఒక్క నుంచి పెట్టి నేను చెబుతున్నాను రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ అయిన దగ్గర నుంచి గెలిచిన ప్రతి పార్టీ కూడా మాట్లాడిన మాటలు ఒక్కసారి రివైండ్ చేసి చూసుకోండి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ ఇటు టీఆర్ఎస్ నాటికలు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ముప్పై రెండు వేల యాభై దాకా పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి నేను అనేది వాళ్ళని వాళ్ళని వదిలేయండి అది రాజకీయం మాట్లాడకపోతే ఏం మాట్లాడతారు చెప్పండి మళ్ళీ మేము గెలుస్తాం అని అనకపోతే వెనకాల తిరిగి చూసుకుంటే వాడు ఉంటాడండి మనిషి కాబట్టి దాన్ని మనం పూర్తిగా సీరియస్గా తీసుకోకూడదు వాళ్ళు అంటూనే ఉండాలి అట్లా గెలిచి చేరుతూ ఉంటూ ఉండాలి ప్రజలు మన పక్షాన్ని ఉంటున్నారు అనాలి అని మళ్ళీ వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన మాట లేదంటే ప్రజలు మన పక్షాన్ని ఉండాలంటే ఇవన్నీ చేయండి రా బాబు అని అది అంతవరకు అట్లా మనం కనుక పాజిటివ్గా తీసుకుంటే ఏ రాజకీయ పార్టీ అయితే ఇదే చేస్తుంది రైట్ టీఆర్ఎస్ చేసిన పని బీజేపీ చేస్తుంది బీజేపీ పని చేసిన టీడీపీ చేస్తుంది ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ ఇది తప్పనిసరి ఆల్రెడీ టీఆర్ఎస్ టీడీపీ రెండు కూడా అదే రకంగా ఉంది నిర్వహించడం చాలా మంచిది అని అది ఏక అభిప్రాయము కానీ అక్కడ వచ్చిన వాయిస్ గురించి నేను మాట్లాడాను ఇంకోటి ఏంటంటే అది పార్టీ సభ్యుల సమావేశం కాదు ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళు అంటే తెల్లారులేసి ప్రజల్లో ఉండేవాళ్ళు ప్రజాప్రతినిధులు రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళు కాబట్టి ప్రజల సమస్యల గురించి వాళ్ళకి ఎట్లా డీల్ చేయాలి గవర్నమెంట్ ఎట్లా పోబోతుంది దాన్ని మీరు ఎట్లా తీసుకెళ్లాలనే విషయం ఒకటన్నా అంశం ఒక్క రోజన్నా ఒక పూట అన్నా వచ్చి ఉంటే బాగుండేదని మా ఆలోచన ఓకే అంతే రైట్ ఇంకా ప్రధానంగా ఇంకొక ఐటమ్ జూన్ రెండున నవనిర్మాణ దీక్ష చేయాలని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ నిన్న పదకొండు గంటల పాటు సుదీర్ఘంగా కేబినెట్ భేటీ అయ్యి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంది అంటే నవనిర్మాణ దీక్ష అని చెప్పి అంటే జూన్ రెండున అవతరణ దినోత్సవం అన్న మాట అని అనుకుండా నవనిర్మాణ దీక్ష చేయాలన్న ఆలోచన తీసుకోవడాన్ని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలని అంటారు అసలు చెప్పినట్టు కాలం ఎంత వేగంగా పరిగెత్తుంది అంటానికి ఇది చూస్తున్నాక ఏడాది అండి ఏడాది గడిచింది వీళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు గంటల గంటల పాటు కేబినెట్ మీటింగ్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి గడిచిపోయింది అది గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కరెక్ట్ వన్ ఇయర్ అది అది పాయింట్ అక్కడ దానికి ఏ పేరు ఒక పేరు పెట్టుకుంటారు నవనిర్మాణ తెలంగాణ ఇంకో పేరు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళకి ఏంటంటే అది పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ కనుక తెలంగాణ సాధించుకోండి ఇక్కడ పెద్ద పరిస్థితి ఏంటంటే రాష్ట్రం వచ్చిందని చెప్పుకోలేదు రాష్ట్రావతరణ దినోత్సవం అని చెప్పుకోలేరు రైట్ ఎందుకంటే అక్కడ అంతా కూడా యాంటీ సెంటిమెంట్ ఉంది దీని మీద మమ్మల్ని బలవంతంగా విడదీశారు వెడగొట్టారు అనే ఒక రకమైనటువంటి బాధలో ఉన్నారు అప్పుడు మీరు అద్భుతంగా దీని మీద వేడుకలాగా చేస్తామనే పరిస్థితి లేదు అక్కడ అందుకని దానికి ఏదో పేరు పెట్టాలి అంటే నవనిర్మాణ దీక్ష అంటే ఈ నుంచి మనం కొత్తగా మనం మన అంతా మనం నిర్మించుకుందాం చూసారు అందుకని అంత జాగ్రత్తగా వాళ్ళు లేకపోతే ఈ పాటికి తపాసులు బేల్చి చేసి హడావుడి చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి కదా ఒక కొత్త రాష్ట్రం కరెక్ట్ కానీ దురదృష్ట జాతి ఏంటంటే ఇక్కడ పండగ అక్కడ పండగ కాదు అది తేడా ఆ తేడాకు తగ్గట్టుగా అది కనిపించదు రాజకీయ నాయకులు కదా రాజకీయ పార్టీ అది కాబట్టి అంత జాగ్రత్తగా ప్రజల్లోకి కనుక సంబరణలా చేసుకుంటే వీళ్ళు విభజనకు చాలా అనుకూలం అని చెప్పేసి ప్రజల్లోకి సిగ్నల్స్ పోయే అవకాశం ఉంది అక్కడ ప్రజల్లోనే ఇంకో రకమైనటువంటి అభిప్రాయం ఉంది కాబట్టి చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్గా వాళ్ళు ఆ నిర్ణయం తీసుకొని నవనిర్మాణ దీక్ష అని పెట్టారు ఇంకా దీక్ష అంటే ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది ఇక నుంచి ఏడాది అయిపోయింది నేను చెప్పి దీక్షలు పట్టండి నిర్మాణ పరంగా చాలా వన్ ఇయర్ రైట్ మోస్ట్ వాల్యుబుల్ టైం ఇలా మాటల్లో వెళ్ళిపోయింది కరెక్ట్ ఇక నుంచి నాలుగేళ్ళు టైం ఉంది నేను ఇంకా వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ విషయంలో చెప్పినట్టు ఒక ఏడాది ఎలక్షన్ ఫీవర్ పోతుంది మిగిలింది మూడేళ్ళు ఈ మూడేళ్ళ టైంని ఇక నుంచి మీరు దీక్ష అండి దీక్షలు జనం చేత పట్టించడం కంటే కూడా మీరు మీ గవర్నమెంట్ ఆ దీక్ష పట్టాలి మూడేళ్ళ టైంలో మేము ఏం చేయగలం అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ విధంగా పోవాలి తప్పితే నవనిర్మాణ దీక్ష ఇవన్నీ ఏదో పద్ధతిగా జరుగుతాయి ఏదో తక్కువ ఉంది ఇప్పుడు అడ్వాకుల రుణాల్లో పదివేలు కడతామని కొన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయి అవును దాంట్లో మనం తప్పాడాల్సిన కానీ దీనికి అంత అయిన తర్వాత దీనికి పదకొండు గంటల పాటు అవసరం అనిపించే నిర్ణయాలు
నవనిర్మాణ దీక్ష లాంటి పదాలు వాడాల్సిన సందర్భమే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇది ఒక యజ్ఞం తపస్సు తపస్సు కాలమే అది పూర్తిగా సెక్రటేరియట్ ఇవాళ రవాణా పన్నులతో సహా అంతర్రాష్ట్రంగా పన్నులు పడతా ఉంటే ప్రైవేట్ ట్రావెలర్స్ కానీ చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు కానీ రేపటి రే ఇంకా వచ్చే రోజుల్లో దిన దిన గండంగా ఉండాల్సిన సందర్భం అందుకే ముఖ్యంగా ఏంటంటే నవనిర్మాణ దీక్ష కావచ్చు అదే దీక్ష కావచ్చు కానీ పొరుగు రాష్ట్రంతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ సందర్భంలో ఏతవాత ప్రజల మీద భారాలు పడతా ఉన్నాయి ఈ రకంగా కాబట్టి పొరుగు రాష్ట్రంతో సంబంధాలు మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకొని ఎంతో కొంత అటు అటు కేంద్రంతో కూడా కేంద్రంతో మంచి సంబంధాలే ఉన్నాయి కేంద్రం నుంచి వచ్చే నిధులు ఏమాత్రం కూడా తగ్గకుండా తెస్తూనే ఉన్నారు ఒక స్పెషల్ స్టేటస్ గురించి ఇప్పుడు చర్చ జరుగుతూ ఉంది దాన్ని కూడా సాధించే దిశగా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ సరే సమయానుకూలంగా భారతీయ జనతా పార్టీ తన కర్తవ్యం నెరవేరుస్తుంది అని అనుకుంటా ఉన్నాం అందరం కూడా ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ దేశంలోని ఏ ప్రాంతంలోనైనా ఇబ్బంది పడకూడదు పొందుపరచలేదు దాంట్లో అదే ప్రాబ్లం అని భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్తా ఉంది అప్పుడు మేము అడిగిన మేము ప్రజల తరఫున అడిగినాము కానీ దాన్ని బిల్లులు పొందుపరచకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు కష్టం అదే పొందుపరిచిన పోలవరం ని ఎవరింత మొత్తుకున్నా తెలంగాణ మేము కూడా పోయి అక్కడ గొడవ గొడవ చేసినాం అయినా కూడా వినలేదు బిల్లులో రూపొందించింది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా పోలవరం మండలాలు అన్నిటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అదే ఎందుకు పొందుపరచలేదని ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆవేదన దానికి ఒక పరిష్కారం కూడా చూసే దిశగా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రయత్నిస్తుంది అందుకని ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇది ఒక సహకరిస్తుంది సహకరిస్తూనే ఉంది ఇప్పుడు డెబ్బై స్పెషల్ స్టేటస్ వస్తే తొంభై పర్సెంట్ వచ్చే నిధులు డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ దాకా ఇప్పుడు దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేసింది ఆల్రెడీ ఆ రకంగా ముందుకెళ్తూనే ఉంది మీరు నివేదికలు పంపండి మీరు నవ్యాంధ్ర రాజధానికి ఇన్ని వేల కోట్లు కావాలి లక్ష కోట్లు కావాలి ఇట్లా అంటున్నారు దేనికి ఎంత కావాలి స్పెషల్ గా రిపోర్ట్స్ పంపండి మేము తప్పకుండా దానికి చేస్తామని భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్తానే ఉంది అనేక రకాలుగా అన్ని మంత్రిత్వ శాఖల్ని కూడా వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చండి వాళ్ళ సమస్యలు పరిశీలించండి ఎందుకంటే ఆ ప్రజలు భారతీయ ప్రజలు భారతదేశ ప్రజలు వాళ్ళు ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు మన నిలబడ్డరు గెలిపించిండు మిత్రపక్షాన్ని గెలిపించిండు కూడా భారతీయ నరేంద్ర మోడీ గారు చేసిన వాగ్దానాలన్నీ నెరవేరుస్తారు ఇంకొకటి ఏంటంటే నిజంగానే దీక్ష సమయం ఇది వాళ్ళు పర్టికులర్ గా ప్రతి క్షణాన్ని ప్రతి గంటని కూడా నిర్మాణం వైపు కేంద్రీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది అది ఆ రకంగా ముందుకెళ్ళడం మాత్రం చాలా అవసరం రైట్ అదే అదేవిధంగా ప్రధానంగా ఇంకొక ఐటెం చూస్తే కనుక సర్కారు చేస్తున్న హత్యాకాండకి సంబంధించి సిబిఐ విచారణ జరిపించాలని చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిన్న వినతి పత్రం సమర్పించింది గవర్నర్ కి అదేవిధంగా నారాయణ గారు కూడా ఆయన కూడా వెళ్ళి వినతి పత్రం సమర్పించారు సిపిఐ తరఫున సో అంటే ఒక రాజకీయ హత్య కోణంలో జరుగుతున్నాయి రాజకీయ హత్యలు జరుగుతున్నాయి ఏదైతే అనంతపురం జిల్లా ఇప్పటి వరకు కొంచెం కామ్ గా ఉందో పరిస్థితి అయితే మళ్ళీ టీడీపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పరిస్థితులు మారుతున్నాయి మా మీద హత్యలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి అని అన్నారు దాన్ని ఏ రకంగా చూడాలని ఒక వాక్యం ఇంకా కరుణ గారు చెప్పింది చెప్పి చెప్తా దీక్ష సమయం తపస్సు లాంటిది ఇది ఓకే అని చెప్పారు నిజమే తెలుగుదేశం పార్టీ తపస్సులా చేసిన చివరికి వరం ఇవ్వాల్సింది మాత్రం బీజేపీ కాబట్టి ఆయన వరం ఇవ్వకపోతే వీళ్ళ గడ్డాల మీసాలు మిగులుతాయి అది ఒకటి పక్కన పెడదాం రెండోది రాజకీయ హత్యలు అనేది ఆ ప్రాంతానికి కొత్త కాదు అసలు హత్యలే కొత్త కాదు రాజకీయ హత్యలు దాంట్లో ఎవరన్నా ఎవరు ఈ పార్టీల పేర్లు ఇవాళ అధికార పార్టీ వాడు కావచ్చు ప్రతిపక్ష పార్టీ వాడు కావచ్చు వీళ్ళు అటు కావచ్చు వీళ్ళు అటు కావచ్చు ఒకటే మాట ఒకటే పల్లవి అక్కడ వినపడుతుందండి మమ్మల్ని ఊచకోతకు వస్తున్నారు మా కేడర్ని నాశనం చేస్తున్నారు ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వ పూనికమే జరుగుతున్నటువంటి హత్యాకాండ్ అని చెప్పి గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ వాడు కూడా ఇదే డైలాగులు కొత్తవి ఏం కాదు ఇది ఇలానే గవర్నర్ దగ్గరికి పోయినారు ఇలానే విన్నపాలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు పాత్రలు మారినాయి వాళ్ళు ఇటు వెళ్ళారు వీళ్ళు మళ్ళీ చేస్తున్నారు అసలు ఆలోచించాల్సింది అది కాదు ఆరోపణలు ఎట్టగా ఉంటాయి ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఆరోపణలు చేసుకుంటారు అనేది సహజంగా జరుగుతుంది ఆరోపణలు ఎందుకు చేశారని వాళ్ళకి ఆ నైతిక హక్కు లేదు గురువింద గింజలు అంటాం కూడా తప్పు వాళ్ళు చేస్తారు అది తప్పనిసరిగా రాజకీయాల్లో ఉన్నవాడు ఊరికి ఇంట్లో చేతులు కట్టి కూర్చోరు కదా అందులో వాళ్ళ కార్యకర్తలను చంపుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అక్కడ ప్రభుత్వంలో ఉంది కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ గురుతరమైనటువంటి బాధ్యత ఉంది ఒకప్పుడు రామారావు గారు ఇంతెందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సాక్షాత్ నేను మీకు బాధ్యత మేయర్ అరెస్ట్ చేయించారు తెలుగుదేశం మేయర్ అరెస్ట్ అట్నే ఒక అధికారిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయమంటే నథింగ్ డూయింగ్ అని చెప్పి అధికారిని ఇంకా ప్రమోషన్
అది ఏం చేశాడంటే బాగా చేసి బాగానే చేస్తున్నాడు మరి ఏం చేయట్లేదు మన పార్టీ పట్ల అంత బాగాలేడు పార్టీకి మీ ఆయనకి సంబంధం ఏంటో ఆయన ఒక అధికారి ఆయన పైన ఆయన చేసుకోండి మీ పని మీరు చేసుకోండి అని చెప్పి చెప్పి పంపించినటువంటి అలానే తెలుగు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఏ రకమైనటువంటి మత కలలాలు లేకుండా కర్ఫ్యూ అనేది లేకుండా చేయగలిగారు కాబట్టి చేయగలిగిన సత్తా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం నాయకులు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కాబట్టి ముందు అది చూసుకోవాలి అక్కడ ఏ హత్య ఎవరు చేశారు ఏది రాజకీయ హత్య ఎవరిని ఎవరు చంపుకున్నారు అసలు ఎవరిని ఎవరు చంపుకోకుండా చేయగలిగినటువంటి బాధ్యత ఆ నైతిక బాధ్యత మాత్రం వాళ్ళ భుజస్కంధాల మీద ఉంది కరణ్ గారు మీరు ఒక రకంగా దాన్ని ఏ మాత్రం దాని గురించి పెద్దగా మాట్లాడిన సందర్భం లేదు పార్టీ అక్కడ మిత్రపక్షంగా ఉండి కూడా సో ఏ రకంగా చూస్తున్నారు అసలు దీన్ని అది అంటే చాలా పరిశీలన లోతైన అంశం అది చట్టపరంగా నిజంగా లోపలికి చూడాల్సిన అంశం అది అందుకని దాని మీద పెద్ద కామెంట్ చేసేది ఇతర పార్టీగా నిజంగా ప్రజాస్వామిక హక్కులు పరిరక్షించబడాలి అది ఇది తప్పు అనేది హత్యలు అనేటివి ఏ రకంగా చూసినా తప్పు అది దాన్ని ఫ్యాక్షనిజం వైపు తిరిగి తీసుకెళ్తున్న మనం ప్రజాస్వామికంగా ముందుకెళ్లాల్సిన తరుణంలో ఫ్యాక్షనిజం వైపు మళ్ళీ వెనక ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు సంబంధించి రాయలసీమ ఇవన్నీ కూడా అటువంటి ఘటన నుంచి తేరుకొని ఇప్పుడిప్పుడే జనం ముందు కడుగులేస్తున్న సందర్భంలో ఇది ఎవరు కూడా పరిణామం కానే కాదు ఎవరు కూడా ముఖ్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ముఖ్యంగా అన్ని పార్టీలను కలుపుకొని అందరిని ప్రజల అంశాలు ఉంటే కనుక ప్రజా సమస్యలు ఉంటే కనుక ముందుకెళ్తా ఉంది కానీ ఇటువంటి హత్య రాజకీయాల వైపు ఎప్పుడు కూడా ప్రోత్సహించలేదు రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కరణ్ గారు అదేవిధంగా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బండారు శ్రీనివాసరావు గారు